Ce n'est pas seulement l'alliance de l'homme avec l'homme qui est scellée de nouveau sous le charme de l'enchantement dionysien. La nature, aliénée, ennemie ou asservie, célèbre elle aussi sa réconciliation avec son enfant prodigue, l'homme. Spontanément, la terre offre ses dons et les bêtes fauves s'approchent, pacifiques. Le char de Dionysos se couvre de guirlandes et de fleurs. On y attelle la panthère et le tigre. pas les jambes, levez aussi les jambes, c'est par des chants et par des danses que l'homme se manifeste comme un membre d'une communauté qui le dépasse. Il a désappris de parler et de marcher et il est sur le point de s'élever dans les airs en dansant. Ses gestes disent son ensorcellement. Quelque chose de surnaturel résonne en lui. Il se sent Dieu. Il circule lui-même, exalté, soulevé, tel qu'en ses rêves, il a vu marcher les dieux. L'homme n'est plus artiste. Il est devenu œuvre d'art. à présent, de dos en dos, au dos des vagues, des vagues malignes. Il est sauvé qui crée dans ce nouvel, dansons en mille guise, que notre art, on le dise libre et gai, notre savoir. Celui qui n'entre pas dans la danse des vents, mais survit Momifié, vieil oiseau de vertu, hypocrite, assis, jambes atrophiées. Allez, oust, dehors, hors notre paradis. Dérobons à chaque fleur, une fleur pour notre gloire, et deux feuilles encore. Pour faire notre couronne, dansons comme les troubadours, entre les saints et les putains, entre le monde et Dieu, notre danse Que l'on métamorphose en tableau l'hymne à la joie, 
de Beethoven et donnant carrière à son imagination que l'on contemple les millions d'êtres prosternés frémissant dans la poussière. À ce moment, l'ivresse dionysiaque se rapproche. Alors l'esclave est libre, alors se brisent toutes les barrières rigides et hostiles que la misère, l'arbitraire et la mode insolente ont mis entre les hommes. Maintenant, par cet évangile de l'harmonie universelle, chacun se sent avec son prochain, non seulement réuni, réconcilié, fondu, mais encore identique en soi, comme si c'était déchiré le voile de Maya, comme s'il n'en flottait plus que des lambeaux devant le mystérieux. Un primordial.